we are going to discuss about biosafety biosafety can be defined as containment principles technologies and practices that are implemented to prevent the unintentional mark this word unintentional exposure to pathogens and toxins or their accidental release this is called biosafety now if you want to study a lot about biosafety you can download this guideline of bmbl bmbl stands for biosafety in microbiological and biomedical laboratories i have given you the link over here by using this link you can download this guideline in india however we are also following one more guideline for pathogenic microorganisms and and uh, this genetically modified organism for this the guideline is available on institutional biosafety committee guideline this is the link this institutional biosafety guideline is controlled by department of biotechnology government of india in india now whenever you want to decide biosafety you need to understand that biosafety is very important to handle microorganisms as you remember microorganisms can be classified into four groups that is uh, hazard group 1 2 3 4 similarly biosafety levels are also classified into four groups that is biosafety level 1 2 3 4 and here we have three basic kind of essential components which is there in all these biosafety levels so first we will discuss about these essential components of biosafety and then we will discuss about biosafety levels so the most important part of biosafety is uh, standard microbiological practices or standard microbiological techniques these are the things which you learn in your classes like you might have heard your faculty members saying that you should not eat anything you should not drink anything you should be wearing lab coats you should be keeping your work work bench clean you should wash your hands um, before and after finishing your work you should uh, keep everything clean into your laboratory so these all are the part of journal a standard microbiological practices we should be autoclaving any infectious materials right so most important concept of biosafety is standard microbiological practices okay it says that we should strictly adhere to the basic concepts we should be aware of potential hazard that what thing could be dangerous to us and for that we should be having a habit of reading all the labels into the materials and chemicals we should be well trained and expert in basic techniques so this is the most integral part of biosafety without this you cannot work in any biosafety level whether it is level 1 or level 4 second important aspect of biosafety is safety equipments and they are also called as primary containment barriers they basically used to minimize the exposure to the hazardous materials they prevent contact or contain aerosols nowadays you are hearing a lot about ppes because of this covid 19 outbreak ppes personal the in, in detail we call it personal protective equipment they include gloves gown respirators face shield booties shoe covers gowns so these all are the parts of ppes so they can be used they are they are also considered as safety equipments and they are also called as primary containment barriers other than this we can also include bio safety cabinet in this and in animal facilities we could use covered or ventilated animal cage systems so these all are related to safety equipments other than this also there are large number of safety equipments which we can use in the labs next third important part of bio safety is facility design and construction this is also called as secondary barriers so safety equipments are called as primary barrier while facility design and construction design is called as secondary barrier or engineering controls they contribute to the workers protection protects environment and neighborhood from the laboratory example building lab design ventilation auto clave cage and other facilities which we are having in the lab at using this three parameters we can uh, as i told you we can make four biosafety levels biosafety level 1 2 3 4 biosafety level 1 is used for basic teaching research 
फिर फायर सेफ्टी लेवल टू इज यूज फॉर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज लेवल थ्री इज फॉर स्पेशली स्पेशल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च वेल लेवल फोर इज यूज फॉर डेंजरस पैथोजेनिक यूनिट्स राइट बायो सेफ्टी लेवल वन इंक्लूड्स ओनली जी एम टी गुड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स नो इम्पॉर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड इफ ओनली थिंग वी कैन यूज इज लेमिनार एयर फ्लो राइट इन बी एस एल टू जी एम टी प्लस अदर देन जी एम टी जी एम टी स्टैंड फॉर गुड माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स प्लस प्रोटेक्टिव क्लोदिंग विच वी हैव डिस्कस पी पी ईज एंड ए बायो हेजार्ड साइन ऑन द डोर ऑफ द लेबोरेटरी मेन डोर ऑफ द लेबोरेटरी इन दिस वी कैन यूज ओपन वर्क वेंच दैट इज लेमिनार एयर फ्लो प्लस बायो सेफ्टी कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एरोजोल्स इन लेवल थ्री ऑल द थिंग्स विच इज देयर एज लेवल टू प्लस स्पेशल क्लॉदिंग कंट्रोल्ड एक्सेस मीन्स नो बडी कैन एंटर जस्ट लाइक दैट एंड डायरेक्शनल एयर फ्लो इट मीन्स द एयर शुड कम फ्रॉम वन डायरेक्शन इन टू द लैब एंड इट शुड गो आउट फ्रॉम द अदर डायरेक्शन आफ्टर फिल्ट्रेशन इन दिस द इक्विपमेंट्स कुड बी बायो सेफ्टी कैबिनेट एंड अदर प्राइमरी डिवाइस फॉर ऑल एक्टिविटीज एंड लेवल फोर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी वी शुड बी यूजिंग फैसिलिटीज एज ऑफ लेवल थ्री प्लस एयर लॉक एंट्रीज शावर एग्जिट एंड स्पेशल वेस्ट डिस्पोजल इन दिस वी कैन यूज क्लास थ्री बायो सेफ्टी कैबिनेट विच इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ बायो सेफ्टी कैबिनेट और पॉजिटिव प्रेशर सूट यू माइट हैव सीन एस्ट्रोनर्स मूवीज वेयर दे आर बियरिंग सर्टन काइंड ऑफ सूट्स दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रेशर सूट्स इन कंजुगेशन विद क्लास टू बायो सेफ्टी कैबिनेट डबल एंडेड ऑटो क्लेव कुड बी यूज नाउ बेस्ड ऑन दिस हियर देर आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायो सेफ्टी लेबोरेटरीज इन बी एस एल बन लैब नॉन पैसिफिक माइक्रोब्स कुड भी हंड्रेड स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिस आर फॉलोड स्पेशल कंटेनमेंट इक्विपमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड स्टाफ मस्ट भी वेल ट्रेंड रेगुलर हेल्थ चेक एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन मस्ट भी डन रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इलनेस टू ऑफ और एनी अदर लेबोरेटरी एक्सीडेंट शुड भी डन सो दीज आर सम बेसिक एक्सपेक्ट ऑफ बी एस एल बन लेबोरेटरी बायो सेफ्टी लेवल टू लेबोरेटरी स्टाफ मस्ट हैव स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग हेजार्डियस एजेंट बिकॉज हियर इन दिस वी कैन हैंडल हेजार्डियस एजेंट्स एक्सेस टू द लेबोरेटरी इज रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉदिंग शुड बी यूज ऑल प्रोसीजर्स इन विच इन्फेक्शियस एरोजोल्स और स्पेलाइस मे बी क्रिएटेड आर कंडक्टेड इन बायो सेफ्टी कैबिनेट्स मेडिकल सर्वेलेंस मस्ट बी रन रूटीनली लेबोरेटरी इक्विपमेंट शुड बी रूटीनली डिकंटामिनेटेड द बायोजार बर्निंग साइन शुड बी डिस्प्लेड ऑन द डोर बायो सेफ्टी लेवल थ्री लेबोरेटरी प्रोटेक्टिव क्लॉदिंग मस्ट बी ऑफ सॉलिड फ्रंट और रैप अराउंड गाउंस स्क्रब सूट्स हेड कवरिंग एंड इफ नेसेसरी शू कवर्स एज नाउ डेज यू आर सींग फॉर कोविड नाइन्टीन केसेज वेयर यू मैट हैव सीन डॉक्टर्स एंड लेबोरेटरी स्टाफ इज वियरिंग ए सूट विच इज कॉल्ड हैजमेट सूट एज एच ए जेड एम ए टी सूट हैजमेट स्टैंड फॉर हेजार्डियस मटेरियल सूट राइट विच इज सॉलिड इन टेक्स्चर सो दैट माइक्रोव कैन नॉट पेनीट्रेट थ्रू दैट क्लॉथ एंड यूजली दे आर यूज एंड थ्रोथ टाइप लेबोरेटरी कोट्स आफ्टर यूज मस्ट बी डिकंटामिनेटेड बिफोर वॉशिंग ए कंप्लीट चेंज ऑफ क्लॉदिंग मे बी नेसेसरी बिफोर एंट्रिंग एंड आफ्टर लिविंग द लेबोरेटरी हैंडल ऑल इन्फेक्शियस एजेंट इन ए बायो सेफ्टी कैबिनेट और अदर कंटेनमेंट मैथड इट मीन देर इज नो लेमिनार फ्लो विच इज यूज इन दिस काइंड ऑफ लैब्स रेस्परेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मे बी नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर विच यू आर परफॉर्मिंग पर्टिकुलरली इफ यू आर हैंडलिंग ऑर्गेनिजम विच आर एयरबॉर्न इट यू मस्ट भी यूजिंग रेस्परेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स सच एज एन नाइन्टी फाइव मास्क विच यू आर हियरिंग ए लॉट नाउ डेज एंड बी एस एल फोर लेबोरेटरीज एज यू कैन सी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थ्रू दिस डायग्राम यू कैन सी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट ए बी एस एल फोर लेबोरेटरी नाउ बी एस एल फोर लेबोरेटरी कोड बी ऑफ टू टाइप्स बी एस एल फोर लेबोरेटरी टाइप वन इज इट कंटेन्स क्लास थ्री कैबिनेट्स दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज क्लास थ्री कैबिनेट लेबोरेटरी हियर हैंडलिंग ऑफ एजेंट मस्ट बी डन इन क्लास थ्री बायो सेफ्टी कैबिनेट एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम द क्लास थ्री बायो सेफ्टी कैबिनेट मस्ट बी पास थ्रू टू हिप ऑफ फिल्टर्स प्रायर टू रिलीज टू द एनवायरमेंट सेकेंड टाइप ऑफ क्ला बी एस एल फोर लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज सूट लेबोरेटरी इन दिस पीपल हु आर वर्किंग इन साइड आर यूजिंग ए पॉजिटिव प्रेशर शूट आई विल शो यू लेटर ऑन इन सम ऑफ द अदर क्लासेज अबाउट पॉजिटिव प्रेशर शूट ऑल्सो 
other than this the must in bsl4 lab entry must be limited by a secure locked door and the entry it may be retina scanning or finger scanning no one should work alone in the lab at least two person should be working all the times at least two person and inner disposable gloves must be worn it means we should be wearing two pair of gloves one is inner gloves and outer gloves a method of communication for emergency contacts must be developed between the staff working in the laboratory sometimes there will be condition where you cannot communicate easily so maybe sign language can be used there must be controlled air system negative pressure maintained in the laboratory negative pressure means pressure air air pressure should be less in the laboratory than which is outside it will help the microorganisms to contain inside the lab if air pressure is more like in a balloon if we make if there is a small leakage from the lab along with air it will go out if pressure is less mic even though there is a leakage microbes cannot get out into the atmosphere so that's why it is very important to maintain negative pressure even in bsl3 also we should be maintaining negative pressure a double door pass through autoclave must be readily available for the material passing from all class 3 by safety cabinets a chemical shower must be provided for decontamination of positive pressure suit before the staff leaves the laboratory as you can see in these diagrams this is shower however it should be at the towards the exit point in bsl4 laboratory a separate detailed work manual and an emergency program should be developed so that's all about bio safety levels in the next video i will discuss about bio safety cabinet